your speaker is not working. Can you hear me? Hello. Good night. Good night. Good evening. Hello, hello. Hello, <laughs> hello, hello. Good evening, guys. Thank you so much hello. for being here. Hello. Hello. Let me go to another place. Da, 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 da. We're going to start with our class today, right? Thank you all for being here, right? for being with me in the class. And we're going to start working together just. Mm -hmm. Your projects. Give me a moment. Oh. Mm -hmm. There we are. Beautiful. Okay, we're going to call the attendance. We have a lot of students today, right? While we do that, is does anybody have a question? Did anyone have a question? No? Me preguntas? No hay preguntas de nada. No. Yo quiero preguntar. Pregunte. Eh, ayer cuando estábamos armando las oraciones se me cruzaron cuando usted decía que habría que usar Ajá. La, las H, las WH. Eh, para cuando se utilizaba con el verbo o solo cuando se utilizaba con el TAS. Es que solo en la, en la oración es que se utiliza con el verbo, ¿verdad? Y ya en, la, en las cuestas se, se utiliza el auxiliar más el verbo. Exacto. Así es. Exactly. Actually, there are two types of questions. Hay dos tipos de oraciones. There are two types de... Hay dos tipos de preguntas, pero there are two types of questions. The first one is the one that we applied yesterday. La que hicimos ayer es la primera, ¿ok? El tipo de oración, el tipo de preguntas que hicimos ayer. ¿Qué tipo de preguntas hicimos ayer? Aquellas preguntas que nuestra respuesta está del verbo hacia el punto final, ¿ok? So, son preguntas en las que buscamos el punto el predicado de la oración, right? ¿Qué está en el predicado, en el complemento de la oración? That's what we're looking for. En cambio, hay otro tipo de preguntas que ya las vamos a ver, 
¿okay? que está, que buscan solamente conocer el sujeto, quién hace las cosas o quiénes la hicieron. ¿okay? Ahora, en, el, en las oraciones que vimos, uh, en las preguntas que vimos ayer, sigo con las oraciones, ¿quién es? en las preguntas que vimos ayer, ¿verdad? Ahí utilizamos auxiliares. Podemos utilizar cualquier tipo de auxiliar dependiendo del tiempo gramatical que usamos. Nosotros solo hemos aprendido simple present, entonces utilizamos simple present. Right? Utilizamos las auxiliares del simple present. ¿Cuáles son las auxiliares del simple present, señor Luna? Do y das. Do y das. Den un aplauso. Very good. Do Todo el día que estaba estudiando. <risa> ok, doing that exactly, José Antonio. Esos son los dos auxiliares que utilizamos para eso. Si fuera pasado, que estuviéramos practicando las preguntas en pasado, ¿cuál vamos a utilizar? Did. Si fuera presente perfecto, have. Y así sucesivamente. Ok. Ahora, vamos a ver un recap de esas preguntas. Les voy a mostrar una. Aquí tengo unas preguntas bien bonitas, miren. Bien. Right, but they are in pass. Vamos a ver acá. Give me a moment. Yesterday we had class 11. And then we're going to have class 12 today. Give me a moment, chicos. Okay. <clears throat> okay. So yesterday we practiced with this, right? And we practice with this. Oh, wait a minute, let's distance. Ya me emocioné. Permítame. Permítame. Antes que no vean. Christian Alexander Mendes Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Gabriela. Present. Ok. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Here. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Yohara Hernández Hernández. Catherine Yohara. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Peña. I am here. Rosa Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Pañagua Menjibar. Present. Jennifer Alberto Cortés. Jennifer. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Daniela Guadalupe Teche. No, okay. So we start here, right? Seguimos con las WH questions, right? So yesterday we were practicing with this, right? We have WH questions, who, what, where, y todo lo demás, right? Ayer hicimos un pequeñito ejercicio, right? Para ver que habíamos entendido de una hora de clase. Todos entendimos lo suficiente. ¿Ok? We understood enough for us to continue. Ahora vamos a hacer un pequeño quiz. Pa primero les voy a mostrar algunos ejemplos y luego algunas preguntitas. Déjenme mostrarles acá. Okay. We have who. Acá les voy a mostrar más ejemplos de preguntas. ¿Ok? Más ejemplos. Sofía Carolina. Can you please read the information on the computer? Who? Who? 
who is who said to us about people. Who is who, he? Who is he? Who is he? Hi, it's my teacher. He is my teacher. Hi, hi, it's my teacher. I know. Es la respuesta. Hi, no. He. He. Y aquí dice he. Okay. Ahora, repita conmigo. Who. Who. Okay. Good. Now we see the examples. We have a lot of examples here, right? For these type of questions, right? Who are you? Who is she? Who is your best friend? Who asked the question? Aquí hay ejemplos en presente progresivo, hay ejemplos en pasado y en simple present, right? It's normal. Now, William, can you read what? ¿Para qué utilizamos what, William? Things. Thanks. Very good. Right? Can you read here the computer? The PowerPoint? Yes. Uh, what is used to ask about things? What is that? that it's a pencil. It's a pencil, right? It's a pencil. Very good. Pencil. We have the example questions. What do you do? What does your father do? What do you want to eat? I want to eat fried chicken. Mm -hmm. I want to eat Don Pollo later tonight, right? We continue with the questions, right? Then we have when. Eh, Evelyn Guadalupe, when? When do we use when? Um. I don't know. I don't remember. <laughs> so don't remember? Um, when is um time? When we ask about time, okay? Lisa Gaquino, Sofia, very good. Time, when we're asking about time. Let's go ahead here. Right. Can you please read the example? When does class start? It starts at three o'clock. Very good. More examples here, right? We have many more using when, right? Most of them in the simple present, right? Let's continue. Where, Jennifer Adigail, when do we use where? Are you ahí? Yes, um, para place. Para for place. Okay, for place. Read the information on the computer, Jennifer. Where, where is us to ask Ivan Place? Read the examples. Where are my my books? Where where on they they where are my books? Repeat. Where are my books? where where are my books? Don't say where, no. Where are my books? Where are my books? Very good. They're on the desk. They're on the desk. Very good. Thank you, Jennifer. Thank you so much. Now we continue here. Why? When do I use why, Elmer? Everyone, you should be like this. No saben a quién le voy a preguntar. Ya todos deben tener sus notas ahí. Mire la señorita Rosa Wendy. Todo tiene frente ahorita. 
Okay. Risa. As for reason, very good. Thank you, Elmer. Thank you, Lisette. Thank you, Antonia. I ask for reason. Now, read the examples, please. Why is use is used to ask about reason? We are just so happy because we love English class. Okay, because I love, I love English. I love English. Okay. Very good, thank you. All right, examples with why, All right? Why are you sad? Why are you laughing? Why are you late? Why do you study English, etc.? Rosa Wendy, which? When do I use which? Choice. For choices, exactly. Yes, very good. Read the examples. Okay. We use, you said to us about choice. Which one do you want? I want the red one. I want the red one. Very good. Thank you. We have examples here as well. For which, right? Which teacher do you like the most? Juanito, right? right? Which restaurant is your favorite? Which restaurant is your favorite in La Gran Vía? Are there restaurants in La Gran Vía? Yes, I think there are. Like two, right? Okay, so we have examples. How, Jennifer Arriola? How used to ask for a uh, way or form? Mm -hmm. For ways, very good. Can you read this, Jennifer Ariela? Who was your vacation? It was great. It was great. Can you read the definition? How? is used to ask about the way something is done, the condition of something or the degree of something. Or the degree of something, very well. How old are you? How are you? How far is the restaurant? How do you cook pupusas? How do you cook spaghetti, right? And we continue. And we have a quiz, let's do the quiz really quick, really quick. We start with Mr. Alexander Mendez Mejia. Number one, what's the best answer? This is, it's under the chair. Alexander Mendez. What is my pencil? Repeat. What is my pencil? What is my pencil? It's under the chair. Where is my pencil? We're talking about locations, location. Right, let's continue here. Jose Antonio, number two. Who is she? She's my sister. She's my sister, very good. Let's see here, Ramon Antonio. Come on. What? What do you want to eat? I want oh. some pupusas. Very good. What do you want to eat? Now let us continue here. Stephanie Hissel. 
Number four. Yeah. Um. When? Where does the movie start? It starts in five minutes. It starts in five minutes. Let's see. When, when, time, periods of time, right? Uh, let's see. Ruth Abigail Brito, number five. What are you crying? Repeat. What are you crying? What are you crying? Crying. <laughs> crying. What? Okay. The answer is why. Why are you crying? Because the story is so sad. Why are you crying, Sylvia? Because I don't have money. Right? So we cry for something. Let's continue here, Mr. Lino. Mm -hmm. How was the food? Very well. How was the food? It was delicious. Right. It was delicious. Oops, oops, oops. Sorry. I'm a dog right here. Right. Now let's read this one. Sorry. Now. No. We have this one. Can you read this one, Mr. Lino? Please do me that favor. Which one do you want? Chocolate? Chocolate or vanilla ice cream? Chocolate, please. Very good. Chocolate. Chocolate. Repeat. Chocolate. Chocolate. Very well. Thank you. On next one, we continue here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Uh, who is the bank? Who is the bank? Go straight and then turn left. Uh, Go straight and then turn left. What is the yeah. answer? Who is the bank? Which? Where? Is Where? The oh. Go straight and then turn left. Right? We're giving location. Right? Number nine. Uh, da, da, da. Rosa, Wendy. Cha la 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 la. When? When? When what? Complete the, 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 the question. Read the question. When is your vintage? It's February. How se pronuncia? February. El número 15. 15th. 16th. It's February 16th. Very good. Thank you so much. Now we got this one right here. All right. Please tell me the answer to this. Miss Aquino. It's so difficult. Miss Aquino. Miss Aquino. How? How are you late? Because I missed the bus. <laughs> ah, I told you it was so difficult, right? Why are you so late? Because I missed the bus. Very good. So we finished with the questions. How do you feel about those, those questions? Mm -hmm. 
How do you feel about them? Are they difficult? Are they easy? ¿Cómo sintieron las preguntas? Easy. More or less. Easy. Easy, more or less. Okay. Kind of, so, so. Right. Well, let's continue. Veamos acá. Right. We have this. Este es como un recap de, de lo que preguntamos. Right. What, when, where. Solamente un, un summary de lo que hicimos. Right. And then we got good luck. Right. We can practice with these resources. Right. ¿Tienen alguna pregunta de las WH questions por el momento? Ya vamos a trabajar en el libro, por cierto, pero necesito saber si tienen preguntas. No hay preguntas. Todo se entiende, todo está perfecto. No cuestión. Chata. Cristian, vamos. And the question, how and where? Mm -hmm. Suelen ser casi la misma pregunta. No. No. No, jamás. Porque en where habla de lugar o uh -huh. location. Es. Sí. Y how. Habla de, de, de direcciones, si no me equivoco. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que yo le diga a usted, where do you work? A que yo le diga, how do you get to your work? Si yo le pregunto a usted, where do you work? Yo le digo, ok, I work at inglés corporativo. Right? Ya le dije dónde trabajo. Finalizó. Pero si usted me pregunta, oh, ok. How do you get to your work? ¿Cómo llego a tu trabajo? Ahí él está pidiendo una dirección. Cuando queremos decir dirección, no necesariamente significa la palabra dirección eh, así, física, o sea, para, ir a, para llegar. ¿okay? No la traducción que tenemos en español, sino que cómo realizar ese proceso. En este caso, si yo le digo, okay, how do you get to your work? I will tell you, okay, if you are in San Salvador, you have to take Route 52, then Route 52 hotel, or you take an Uber, <laughs> right? You go to the, you if you go by bus, you go there, you go to 93 Avenue, and then you turn right, you see a great building, and you are at English Corporativo, right? In Colonia Escalón. But if you ask me, right, how, por ejemplo, le voy a preguntar otra dirección que no es una dirección física, o sea, de, de, de transporte, de movernos. Lo que le puedo decir, oh, how do you send a message in WhatsApp? Ahí le estoy pidiendo una dirección. Right? Quiero que usted me dirija a cómo realizar ese tipo. Right? How do you send a message in WhatsApp? Oh, ok, first. You need to have a phone. Second, you need to download WhatsApp. Right? And then, you usted me va a empezar a decir cómo hacer para yo enviar un mensaje. Cambio, where significa directamente un espacio físico. Ok, donde usted está, su casa, su hogar, donde vive, donde está el supermercado, etc. Ok, muchas gracias, Cristian. Esa es una, una cosa en las que nos podemos llegar a confundir. Muy bien, very good. Gracias por su pregunta. Right. ¿Alguien sí, más? Sí. Uh -huh. ¿Sí le quedó claro? ¿O todavía le faltan otras preguntitas? Uh, yes. Yes. Ok. Muy bien. Esas son las preguntas que debemos hacer. ¿Alguien más? ¿Todo está claro? Es que bien chivo explico, ¿verdad? Very nice. Very nice. Pipit is nice. <laughs> okay, so if we don't have questions, we're going to continue right now. Ayer vimos las preguntas que son WH words plus 
the auxiliaries, ¿ahí? en donde utilizamos auxiliares. Ahora vamos a ver las preguntas que son o que utilizamos para preguntar acerca del sujeto. Ok, so in this case, we want to know who performs the action. ¿Quién realiza la actividad? ¿O quién realizó la actividad? En nuestro caso la vamos a utilizar en simple present. Ok, so let's do it here. I'm going to put here, right? Subject. Subject questions. Right? Cosas que debemos de recordar en las subject questions, que son bien fácil, son como las, las reglas para esto. Number one. Never use an auxiliary. Do, does. To make your question. Okay? Never. Number two, right? You can use, you can use an auxiliary to answer a subject question. Okay? No usamos el auxiliar para preguntar, pero sí lo podemos utilizar para responder. ¿Está claro? Ok, perfecto. Right. You can use the WH words who, which, and sometimes how many. Ok. En number four, don't confuse who's and who is, right? Don't confuse who's and who is, because the pronunciation is the same, right? Who's, who is. And number five, What happened? What happens is considered a subject question. You answer this with a different ¿Ok? Esta es la teoría. Ya lo vamos a practicar. Bien fácil. ¿Ok? Bien fácil. Esto es lo que debemos saber de los WH words. Number one. Hagamos nuestro ejemplo. ¿Ok? Primero vamos a, a, a ver la diferencia entre la subject question y la object question. Miren acá. Sofía. ¿Ahí? Drinks. Coffee with her mom in the mornings, right? Sofia drinks coffee with her moms in the morning. Now, the question that we want here, esta pregunta no es una, es esta, esta oración, no le voy a hacer una pregunta de subject question, le voy a hacer una object question de las que le di antes. Voy a utilizar un auxiliar. Who? Does Sofia drink coffee with? Who does Sofia drink coffee with? ¿Cuál es mi respuesta acá? Si yo tengo esta pregunta. Who does Sofia drink coffee with? ¿Cuál es mi respuesta? Sofia drink coffee with her mom. Okay. With her mom. Very good. That is the correct answer, with her mom. Eso es lo que yo busco. Y eso no está en la parte de el sujeto, ¿ok? Está en el objeto de la oración. Está en el predicado. ¿Se recuerdan del sujeto y predicado en la escuela? 
Let me hear. Subject and predicate. Same thing. Now, vamos a poner acá. Object question. Vamos a chiquito porque no es nuestro foco. Pero para que veamos las diferencias en un solo. I want to put here, right? Yo uso sus nombres, fíjense, chicos, para los ejemplos, así que ahí me disculpan. Veamos un nombre aquí. Ok. Juan Carlos does his homework after the class every day. Right? Juan, Car Juan Carlos, right, or Juan, does his homework after the class every day. Esa es mi oración. Quiero saber el subject, right? Para eso voy a utilizar una WH question. Who? No voy a utilizar auxiliar, right? Porque does aquí está funcionando como verbo, ¿ok? No como auxiliar. Who does his homework after the class? Who does his homework after the class? Here, I want to know this. And my answer is this. ¿Quién hace la tarea después de clase? Juan. Right? Juan does. Right? Como yo puedo responder con un auxiliar, I can say Juan does. Right? I have my examples here. ¿Entendemos este ejemplo? Este es un ejemplo difícil porque estamos utilizando does como un verbo. Ahora, utilicemos otro verbo. Right? I'm going to put it in blue. No, blue no. I'm going to put green. Okay. I'm going to put here Evelyn pays Evelyn Pays her bills at the end of the month. Okay. Evelyn pays her bills at the end of the month. That's my sentence. I want to make a WH question. Right. Look at this. Who pays her bills at the end? of the month. Who pays her bills at the end of the month? What, Carlos? Mm -hmm. Evelyn. Evelyn. Right. And then I can say, Right, Evelyn or Evelyn does. ¿Por qué utilizo does? Porque estoy hablando del simple present. Right, ¿entendemos estas preguntas? Right, here, pays Evelyn, here we have who, right, and Evelyn does. Aquí completamos, chicos, Never use an auxiliary. You can use an auxiliary to answer. Use WH words with who, que son las más comunes. No confundimos whose, que es propiedad, con who is. Y ya vamos a ver what happens. Right? ¿Entendemos esas oraciones? Y estas preguntas de, w, de, de subject questions. Sí, no, tal vez, cuéntenme. ¿Qué piensan? ¿Quién levanta la mano? Elmer, Elmer, dígame. Eh, Juan does is on home work. Esa, o sea, no se puede usar a Juan como, como sujeto en la pregunta por el das. O sea, en definitiva. Porque como te dice Juan das, en la primera... El primer, el primer ejemplo que hizo. Ajá. Que ahí lo, lo ocupó como lo, prácticamente en respuesta. O sea, digamos que si yo quiero hacer una pregunta diciendo, este, Juan, 
XY cosa, este no, no podría usarlo como objetivo, en la, como subject de la cuestión, como sujeto. En la pregunta. Ajá. No, porque usted está buscando el sujeto. Entonces, uh -huh. lo que pasa es que no puedo utilizar el sujeto en la, en la pregunta porque eso es lo que quiere saber. No puedo decir, pero como, o sea, como prácticamente está haciendo la misma, la misma práctica como la que hicimos la, la, ayer, de no. sacar más preguntas. De ah, la sí, ley. sí, exactamente, porque ustedes tienen que saber, mira, aquí en Fortnite, ustedes tienen que saber de dónde es, cómo se pueden sacar esas preguntas. Uh -huh. Pero aquí usted no va a utilizar el sujeto en la pregunta porque usted quiere saber el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, Elmer studies English. Esa es una oración que cualquiera puede decir. Who studies English? Who is oh, Elmer studies English. Right? Entonces, esta, la primera oración solamente se ponen de ejemplo para que nosotros sepamos cómo hacer nuestras preguntas. Pero en realidad, la pregunta va primero. Right? La pregunta va primero. Puedo decir de aquí, de esta clase. Vamos a hacer una pregunta en general para la clase, por decir algo. Vamos a ver. Who, who works as an accountant? Who works as an accountant? Yo quiero saber quién trabaja como un contador o como un bookkeeper. Porque no lo sé. Entonces, la pregunta siempre se hace en singular porque no se sabe. Right? Pero de aquí me pueden salir unos cinco. Oh, Catherine, Sofía, Jennifer, Christian, work as accountants. ¿Sí? Porque yo no sé quiénes son, entonces quiero saber. ¿Sí se entiende por qué no se utiliza el sujeto en la pregunta, Elmer? Sí, ya. Yeah. ¿Sí? Thank you. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Ok. Thank you. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, teacher. ¿Qué? Eh... En las, como en who no se utiliza el dos ni el das, tengo la duda por qué en Sofía si ocupamos. ¿Por qué? En el que está rojo. Ay. En el ejemplo de Sofía, drink coffee. Ah, por la pregunta es si ocupamos el das. Porque esta es una object question. Y era para que viéramos la diferencia entre el object y el subject question. Ah. Ajá. Okay. Estas object questions fueron las que hicimos ayer. Entonces, ahí sí utilizamos el, el auxiliar. Entonces, para que vieran ustedes la diferencia entre escribir una object question y una subject question. ¿Eh? Para, que, para que no se nos olvide. Muy bien, gracias, Jennifer. Bueno. Okay. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Maybe? I'm going to make a small exercise. Vamos a hacer un exercise... Oh, pardon me. What happens? What happens? What happens is a question that we're going to make. Esta pregunta como regla ya es un, una subject question. Ya se considera una, una subject question. ¿Ok? Y así, es, así como lo vamos a preguntar en presente, en pasado, en el futuro, siempre va a ser una subject question. Aquí nosotros lo vamos a utilizar en simple present. I would say, what happens... After the English class, what happens after the English class, uh, Mr. Lino? What happens after the English class in your house? Um, I go to sleep. Okay, listen to that. Listen to that. I go to sleep. Okay. Ahora, when we use this question, what happens, look at this, what happens is considered a subject question, but you answer with a different verb. No utilizamos el verbo happen para responder, utilizamos otro verbo, go, right? Eso es lo que me respondió él, right? Porque eso es lo que estamos preguntando. I can ask you here, eh, Mr. Paniagua, What happens after, after lunch in your work? 
I'm go to work. I go to work. <laughs> I go to, I start working again, right? What happens after you get your payment tomorrow? Uh -huh. Yes. Evelyn Guadalupe, what happens after you get your payment every month? Sorry, I am hearing. Sipota. <laughs> yeah. Um, you can repeat, please, the question? Yes. What happens after you get your salary? Okay, I pay her bills. I pay the bills, okay. I pay the bills, very good. Very good, I pay. ¿Qué verbo utilizo? Pay. And I pay the bills. Jose Antonio, what happens after, after you eat breakfast every morning? ¿Qué hago? <laughs> Uh, <laughs> I go to my class. You go to your class in the morning? Okay, very good. Very good. Thank you. I go to my class. Verbo que utilizo? Go. ¿Se entiende cómo se utiliza? What happens? ¿Sí? Es como decir, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces después de lunch? ¿Qué haces después de desayunar? ¿Qué haces después que te pagan? Right? ¿Qué haces en la mañana? Right? That's what, 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 what this means. Y siempre se considera como una subject question. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con subject questions. Right? Permítame un segundito. We're going to put it here. Todos lo vamos a hacer, ¿ok? No solamente... Oh, ¿Qué le pasó a eso? Okay, now, look at my computer. I'm gonna put this right here, portion of my screen. Can you see my computer right now? Yes. Okay, perfect. Now, we have an exercise here. In this exercise, it says that we are going to read a statement. Uh, and then we're going to write a subject question with the words given. What are we going to do? Look at this. It says, someone takes the bride to the groom. Voy a utilizar la palabra who, como un, mi WH word. So I'm going to put who al inicio. I'm going to put who first. So what do I need to put next? ¿Qué creen que debo escribir luego? ¿Qué va después? Mr. Paniagua, lo veo que quiere participar. Ajá. Someone. Someone, ¿ok? Y someone no sería el sujeto. Uh -huh. Ah, right. Takes. What? José Antonio. Takes. Takes. ¿Ok? Y el verbo se va a quedar así. No lo vamos a tocar, no lo vamos a hacer cambios. Who takes. Luego podemos el complemento. The bride to the groom. Who takes the bride to the groom? Miren. Hey, me salió bien gracias a ustedes. Right? Who takes the bride to the groom? Estamos haciendo una subject question. Who takes the bride to the groom? Oh, Jose Antonio takes the bride to the groom because he's the father. Right? So, That's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a crear nuestras subject questions de estas siete oracioncitas. ¿Ok? ¿Están listos, chicos? Individual. Ahorita todo individually. Vamos.
¿Se entiende lo que estamos haciendo? Jennifer, Elmer, la Jennifer. Así se llama un grupo en inglés. Un grupo americano, de Jennifer. Una consulta. Esas preguntas, la, o sea, de, de esas oraciones vamos a sacar la pregunta y la respuesta o la vamos a hacer nosotros mismos. Esa es la, re, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Nosotros Ajá, correcto. La pregunta. Ah, ok. Pero de esas mismas que están ahí. Ok. Sí, de estas mismas. Es correcto. People kill and people die. Even hurt and die. Teacher, What's vale, up? esas son las respuestas de las preguntas que nosotros vamos a hacer. Exactly. Ah, va. Gracias. Thank you. De nada. Muy amable. <laughs> ok. Okay, did you finish two, three, and four? ¿Ya copiaron esas tres? Para mostrar las otras. ¿Ya copiaron estas tres, chicos? Yes. Ok, vamos con las four, five, and seven. Son siete en total. Hicimos una, nos quedan seis.
Let me know if you have questions. Me dicen si tienen preguntas, por favor. Can you, can you hear me? Yes. Okay. Yes. Okay, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? No yet? No. Para que nos hubieran hecho más rápido. ¿no? Pero después, ahorita no. <laughs> Once you finish, let me know so I can help you, okay? Yes. Finish. Excellent. One. Okay, we're going to check right now the, the, the answers that you got. Number two, Juan Carlos, what do you have for number two? Who holds the rings? Who holds the rings? Who holds the rings? Okay, thank you. Number three. Let's see. Escoja a alguien, Juan Carlos. Evelyn. Evelyn. Evelyn Teixeira, Evelyn Guadalupe. Guay, guay, guay. Evelyn Guadalupe. Ya habló, ya habló usted. Buscar <laughs> <laughs> uh, has uh, just married seen. Ok. Buscar has I use Mary Singh. 
I just married sign. 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 Very good. Who's next, Evelyn? Who's Wendy? Wendy. <laughs> Wendy? Okay. Uh, how many couples have Wendy? How many couples uh, have men had Wendy? Have a destination wedding. Okay. Destination wedding. Okay. How many couples have a destination wedding? Who's number five, Wendy? Choose another person. Five. Which woman? No. Choose ah, okay. another classmate. Uh -huh. <laughs> ya se emocionó la Wendy. <laughs> Wendy. Es Antonio. Jose, Jose Antonio Hernandez Hernandez. Number five. Which woman has a camera? Which woman has a camera? Camera. Good. Who's next? Who's next? Christian Alexander. Christian Alexander. Which guests stay at our hotel? Which guests stay at a hotel? Mm -hmm. Okay. And who is the last one, Christian? ¿Quién va después? ¿Quién? Jennifer Lisset. Ah, Jennifer Lisset. Ay. <laughs> Okay, who, who many people give money? How many? How? How? How many people give, give money? Give. 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 Dar. Give. 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 Okay. Let's check the answers, right? Who holds the rings? Check all. A ver, let's acá. Oh, very nice. Miren qué dices. Right. All of them are correct. Todas las que ustedes dijeron, las que me dictaron, están correctas. Very good. And applause to yourself. Right. Ya ven, las preguntas donde buscamos la, las, las oraciones, right, los que se fijaron, lo único que tenían que hacer era quitar el sujeto y poner la WH word. Who holds the rings? Right? Whose car has it has, has it just married son? Right? How many couples? Which woman? Right? Which guesses? Ya sé, le quitamos solamente lo que estamos buscando. Okay? ¿Tiene alguien una pregunta acerca de esto? Acerca de este ejercicio? Vocabulario, pronunciación, ¿no? Easy peasy. Facilito. Easy peasy. Nadie tiene preguntas. ¿Están seguros? José. Sí. Fíjese que siempre me he confundido en la pronunciación de bright. Hay una palabra. Bright. bright. Y yes. hay una que. Creo que es novia, creo que bright. Esta es bright, esta es novia. Someone takes the bride to the groom. Alguien lleva a la novia con el novio. Groom, y la otra es bribe. La otra es como, por ejemplo, cuando los policías de aquí de El Salvador <coughs> que lo paran a uno, ¿verdad? Y le piden ahí su, su dinerito para dejarlo ir por gusto, right? You bribe sometimes the, the, the cops, right? Bribe. The cops. Eso es como pagar un, un, un bribe, es como pagar una extorsión. Pero sí, la, es, que... la pronunciación es diferente porque esa es bribe y la otra es bribe. 
hay una que se pronuncia en la fuente, creo que se escribe también. No sé si... si tiene ¡Oh! Fuente. Fuente. Fuente se escribe bridge. Ya se lo voy a escribir aquí. Bridge. Lleva una G antes de la E. Bridge. Es bien parecido para escribirse. Muy bien. Bridge. Fuente. Bridge. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, José, por su pregunta. ¿No? ¿Ya no hay preguntas? ¿Seguros? Ok. Sí, ya no hay preguntas. Right. We are going to start working here with this uh, practice right now. Okay. In this other exercise, ya vamos a pasar a asistencia. En este otro ejercicio, vamos a combinar ambos temas. Ok. Vamos a combinar ambos. Vamos a combinar las subject questions con las WH questions. Ok. Entonces, ustedes van a leer la oración, van a leer la pregunta y van a decidir si es una subject o si es una WH. Let me show you here. Vamos a poner aquí un poquito más grande. Para que lo vean. Y ya le, ya le voy a tomar captura también para que ustedes lo puedan tener. Okay. Let me show you. ¿Pueden ver el libro? ¿Sí? Okay. Yes. Ah, en la primera aquí, dice que van a escribir cada oración, así como lo que acabamos de hacer, van a escribir una oración, pero ustedes van a decidir si es una subject question o si es una WH question regular que lleva auxiliar, right? Todas deben de estar en simple present. Aquí decimos, the bride wears a white dress. Y tenemos la pregunta, what? Y el complemento de groom. Right? The bride wears a white dress. Right? ¿Qué creen que vamos a hacer esta pregunta? ¿Es una pregunta WH regular o es una subject question? ¿Qué creen ustedes? Regular. Regular, ok. Regular. Porque tenemos what. Right? Tenemos what. So we have what. ¿Qué debería escribir después? Where's. Where's. ¿Y el auxiliar? Ajá. Das. Das. Ok. What does. So what we're going to put here, right, is. Oh, what we're going to put here is this. What does the groom wear? What does the groom wear? Usamos el auxiliar porque como dijo ella, era una pregunta regular, right? Regular WH question. The bride wears a white dress. What does the groom wear? Estamos utilizando el mismo verbo para nuestra pregunta. ¿Ok? Usamos el auxiliar y utilizamos la información que se nos da acá. Ahora veamos la número dos. The bride enters last. Y tenemos who. ¿Cuál creen que es mi pregunta? ¿Es una WH question? ¿O es una subject question? WH. Ah, aquí ya, ya vimos. ¿eh? WH, yo traigo subject. Veamos. ¿Qué deberían de poner después del subject? De la WH. Who? Dice la pregunta, the bride enters last. Who does? Who does? 
Mm -hmm. Who does? Enter. Enter first. Ok, y si usted me responde esta pregunta, ¿cómo me la respondería? Eh. ¿Sería una regular o sería una subject, Evelyn? Es una subject, exacto, Mr. Lino, es una subject. Entonces, si es una subject, solamente le vamos a quitar aquí, right, el das, porque no lo necesitamos. Who enters first? Who enters first? Oh, the groom enters first. Right? Ya el, el novio ya lo está esperando. The groom enters first. The bride enters last. Okay. Este ejercicio va a ser un poquito más difícil porque tienen que analizar las oraciones. Tienen que ver qué verbo van a utilizar y el complemento. Fíjense los verbos que estamos utilizando acá. Throws, try. Silvia, pero yo no me puedo los verbos. Qué bien, porque ya se lo va a aprender. Right? Ahora, ¿entendemos qué es lo que vamos a hacer? Ya le voy a, ya le voy a mostrar. Eh, no sé si alguien me puede ayudar a tomar captura porque no, no tengo WhatsApp en esa computadora. Right. Tomen captura de las primeras cuatro con sus respuestas, por favor. Y alguien que las envíe al chat. Okay. ¿Ya le tomaron captura? ¿Ya le tomaron captura? Ya. Yeah. Yes. Yes. Veamos las otras. Cinco. Seis, siete y ocho. Y nueve y diez. Ya hicimos dos, ustedes solamente deben hacer ocho. ¿okay? Y las van a hacer en equipos. ¿okay? That's what we're going to do. Ahora, antes de irnos para allá, voy a pasar a asistencia, pero necesito saber si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Gabriela. Esto no lo logré tomar, es, es que yo las cinco, seis y siete. O sea, se me puso todo borroso. Aquí está, ocho, nueve, diez. No, a la antes. ¿Estas? Yes. Thank you. Yeah. Excelente. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta antes de irnos a trabajar en equipo? ¿Se entiende qué es lo que van a hacer? Está difícil. Yo lo sé. Pero de eso se trata. Pues si estuviera fácil, estuviéramos dormidos todos. Right? Ya estuviéramos acostados. Right, so let's get to work. Vamos a trabajar, vamos a trabajar en equipos de tres, pero déjenme pasar asistencia, chicos, si no me van a echar, no, mentira. Déjenme pasar asistencia. Cristian Alexander. Present. Edwin Ernesto Luna. Present. Elmer Alexander. Present. Evelyn Guadalupe. Present. Gabriela Abigail. Jennifer Gabriela. Jennifer Lisset. Present. José Antonio. Juan I'm Carlos. Here. here. Catherine Johara. Present. Marvin Díaz Vázquez. Marvin Díaz. Ramón Antonio España. I'm here. Rosa Wendy. Present. Ruth Abigail. Present. Sofía Carolina. Present. Stephanie Giselle. Present. William Alexander. I'm here. Jennifer Abigail. Present. Yanira Guadalupe. Present. Ok, perfecto. Yanira. Present. Y yo, present. Yo no escuché mucho. Jennifer Gabriela. Gabriela, me dijo nada más, creo. Jennifer, Gabriela, sí, no, sí, 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 sí. 
la mencioné. Ajá, sí, solo el primer nombre, Gabriela. <ríe> ok. okay. Let me go ahead and make the scrubs. No, si se van cuatro demasiados en el equipo, solo trabaja dos y los otros dos están ahí oyendo. Vamos a ver. Hmm. Este equipo lo vamos a cambiar. Ok, perfecto. Ya tenemos aquí el grupo. Right. Let's get to work. Vamos a tener 10 minutos, son 8 oraciones. 10, 12 minutos para que las hagamos. Ok, comencemos. Let's go. Pueden compartir pantalla, recuérdense. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, señorita Teche. Hola, hola. Hola. ¿Tienen preguntas? Claro que sí puede hacerle un poquito de zoom. Oye, ¿no? Ahora un tiene habilitado el micrófono. Hola, ahora sí. Ah, ahora sí. Me cambió. Vaya, el de three number, number three. Si right no, okay. Doble. W when no. When 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 does? Okay. 
When does the Por no sé cómo se pronuncia eso. A ver, ¿qué sería? With us to the bouquet. Ahí es aquí donde me dice. So, yo también digo, eh, when. ¿Cómo? Ahí le puso punto y es el signo de pregunta. Es cierto. Pero, ¿cuentas from the book? Sofía, ¿tú qué crees? ¿En la 3 o 4? ¿En la 3? ¿En la 3? In the, in the number three, you're missing the subject. It says, when does throw the bouquet? But who is the subject? Como no es una subject question, si necesitamos el sujeto. Ajá. When does writing... Cuando When does we uh -huh. Okay So So me one So me women Try to cast to Okay Which one Which one Which one It's Muchas mujeres quieren cachar el ramo. Aquí es Ho, Raz. Ya vamos por las siete. Excelente, muy bien. Then I see you in a moment. Ok. Ok. Ho, Raz. Ho, Raz. With the dance. Ho, Raz. With the dance. With the dance. Wet the bride. Do what does can of presents. Yeah. No sé si se puede terminar con un verbo. Ajá. Ya vamos a preguntarlo ahorita. Porque la respuesta solo es de yes. Uh -huh. Sería what does king or the present good? 
Gives. Mm -hmm. Give. Uh -huh. Gives. Give. Uh -huh. Give. En la única que tengo dudas en la seis y en la ocho. Es una es una es en en general. ¿Qué mujeres eligen? ¿Qué mujeres eligen? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? West women. Do you have a question? ¿Qué mujer? Uh -huh. Teacher. Sí. En la número cinco. Ajá. Eh, puede repetirse women porque en una está hablándose de una mujer y en otra está hablándose en plural, women. Ajá, uh -huh. pero ahí dice which women. Uh -huh. Uh -huh. Choose. Puedo decir choose another women o solo choose women. Choose women. Uh -huh. Ok. Pero en este caso es, 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 which women? Uh -huh. It says, the bride chooses women for bridesmaid. Yeah. Entonces vamos a tener, which women? No es una subject question. Entonces sería completo. Uh -huh. Which women? Vamos a utilizar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Uh -huh. Das. 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 das the bride. Yeah, you see. Mm. Mm. La única vez que vamos a utilizar women en la pregunta es ahí. Which women? Ahí. Ahí no lo voy a utilizar women de nuevo. Mm -hmm. Ok. Which women does the bride choose for bridesmaid? Okay. Estábamos teniendo women de más. Mhm. Let's say what kind of music? Well, hey. Of music. What kind of music? Of music. Of, of music. Band. Play the band. Play music. Play the band music. ¿Qué tipo de música? Mm -hmm. What kind of music plays the band? What kind of ¿Qué tipo de música toca la banda? ¿Qué tipo de música toca la banda? Sí, así sería. Espérame. Hi, Genevis. Hi. Eh, Miss, una pregunta. ¿Verdad que en ese tipo de preguntas? Uh -huh. Bueno, más bien, en cualquier pregunta, nunca puede ir el verbo al final. Mm, no, pueden ir proposiciones al final, sí, pero otra, pero verbo no. Es que tengo una duda en la seis. Entonces, por ejemplo. Seis. No, por, ej no por ejemplo, sino que tiene que ser what that. Ah, uh -huh. no. music. What kind of music, así va, what kind of music. Y luego vamos con el auxiliar, ¿cuál es el auxiliar que va a usar? Das. Das who. Como no es una subject question, debemos describir el, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? 
King of Music. No, el Music el... no es el sujeto. What? No. The band. band. The band. What kind of music does oh. the band? Y ahí utilizamos el verbo. Play. Ay, 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 espérame, espérame, espérame. Relájese. Me, me confundí ahorita totalmente. Despacio, eh. Uh -huh. O sea, aquí siempre empezamos con what. What kind of, ahí dice what kind of. What kind of music, ajá. Entonces, ah, no está play, no está pleca. No la vi, ok. Va. Entonces dice, what, what kind of music? Entonces pongo, what does? No, what kind of music? Así va a poner. What kind? Así va junto, ok. Entonces es, what kind of music? That's the band. That's the band. Play. Play. Ah, ok. Quiero decir, the band plays rock and roll. The band plays cumbia. The, the band. Uh -huh. Ese what kind of significa qué tipo de. Quiero uh -huh. decir, entonces la respuesta kind of, sería play music. Uh -huh. No, what, no, what sí. kind. Lea la de nuevo. Por eso, what kind of music does the band play? Play. Uh -huh. Sí, así va a quedar. What kind of music does the band play? Es que aquí vamos a utilizar what kind of. Entonces, what kind of no significa qué tipo de. Entonces, esa va asociada directamente con el verbo. Por ejemplo, yo le pregunto a Rosa Wendy, what kind of food do you like? Entonces, el verbo sería like, al final. Like, what kind of food do you like? Uh, I like Salvador. ¿Qué significa what? ¿Cómo dice usted? What kind? What kind of? Le acabo de decir, significa qué tipo de... O sea que en la 8, igual. What kind of present does the guest? What kind of present? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero no es das, porque dice the guest, es plural. Guest. Yes. ¿Cómo sería la 8? What, What kind of present do, uh -huh. do the guest? Uh -huh. Do the guest? ¿Y el verbo? Give. Give, exacto. Y la respuesta present. What kind? No, ahí no tenemos la respuesta. Entonces, aquí solamente dice the guest give presents. De... Entonces queremos saber what kind of presents do the guests give? Oh, mm -hmm. they give uh, money. They give kitchen presents. They give appliances. Eh, muchas opciones. Mm -hmm. O sea que esa what kind of present or what kind of music es una sola frase sí, es una sola frase que significa qué tipo de o qué clase de qué tipo de ajá, qué tipo de, sí. qué clase de okay. por ejemplo Perfecto. yo le pregunto a usted what kind of food do you eat in the morning what Healthy. kind of food <laughs> Do you eat? Oh, what time? No, At what seven kind? Seven. What kind? Estoy utilizando la pregunta. Estamos, estamos utilizando esa frase ahorita. What kind of food do you eat in the morning? ¿Qué kind? No. ¿Es ¿Qué tipo de? Estoy utilizando what kind, sí, esa es la que, de la que tenemos dudas. Es que no, no entiendo kind, qué es. Ajá, vaya, qué tipo de... Exacto. De Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, what kind? What kind of food do you eat in the morning, Jennifer? Uh -huh. I eat apple. I eat apples. Entonces, 
I eat fruits. Es el tipo de comida. Fruits. Mm -hmm. I eat ok, en general, ¿verdad? Porque es un tipo. Uh -huh. Es un tipo de, una clase uh -huh. de. Ok. Ok, thank you so much. Después usted uh -huh. va a ver que kind también significa amable, buena gente, pero eso es otra cosa. Como, como okay. uh -huh. Oh, Ay. Jennifer <laughs> is so kind. Ah, Jennifer es tan amable. Right? Ahí va a ser. Okay. Okay. Yo pensando que iba a decir Jennifer, ¿qué? <risa> ok, ya es terminar Vamos a esperar porque le faltan un par a los demás Ok, uno, dos a los okay. demás Ya nos vemos okay. Lean las demás, okay. practiquen la pronunciación Y ya los veo en dos minutitos Sería where 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 does Where does? No. 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 Because he's talking about the invitados. Yes, sí, but as the los son varios, entonces el auxiliar. Tú, en todo caso. Where? After where? After the dinner. Segundo de primero. Where to breathe? Who enters first? Where? Uh, where to go to? Mm -hmm. No. Where go to? Donde irá after the dinner? ¿Qué sería yes. donde irán? Donde irán after. Donde irán después de cenar los invitados. Así, sí. ¿Dónde? Mira. Bueno, ¿dónde? Pero, ¿Van a ir? ¿Dónde? ¿Van a cenar? After the dinner. ¿Dónde? Go to. Where? Go to. ¿Dónde? Van. Ya casi, chicos, nos queda 60, min 60 minutos, 60 segundos. ¿Ok? Ok. Ok. Ciro. Me tomé de captura. Ay, ya no lo puedo tomar porque está. Hacele a un lado. Hacela a un lado. Ahorita, ahorita. Okay, guys, so we're going to share the answers. How was the exercise? How was the exercise? Was it good? Was it difficult? ¿Cómo lo sintieron? ¿Entendieron las oraciones? ¿Entendieron las preguntas? Some difficult. Some difficult? Okay. It was some difficult, perfect. Okay. Sí, okay, perfecto. Entonces quiere decir que nos pusimos a pensar y a pensar. Muy bien. Ok, vamos a ver acá cuáles, cuáles respuestas logramos obtener. Okay. Recuérdense, fíjense en, que la, en las que lograron obtener bien. Okay, las que lograron completar. 
Las otras quiere decir que solamente necesitamos practicar más. Ok, no se desanimen. No se desanimen solo porque tenemos malas. Vamos a ver acá. Déjenme compartirles mi pantalla de nuevo. We go here. Portion of the screen. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Okay. Yes. yes. Perfect, perfect. So we go with the first one. Ya la teníamos. La segunda también. Number three. Mm -hmm. Veamos. ¿Qué contestaron en la número tres, eh, Mr. Luna? En la tres pusimos when bridge thrown the broke it. Broke it. When bright throw mm -hmm. the bucket. Okay. okay, the bouquet. When bright throws the bouquet. Si utilizamos when, Mr. Luna, que para, y para su equipo también, el equipo de Mr. Luna, ¿Es esta una subject question o una regular question? What is it? ¿Qué es para usted? Regular. Es una regular question. Muy bien, muy bien. Ahora, si es una regular question, ¿Debe o no lle debe llevar auxiliar? Sí. Sí, ok. ¿Cuál es el auxiliar en la oración que usted me dictó? When does. When does. When does. Muy bien. When okay. does the bride throws the bouquet. ¿Qué más le necesito quitar ahí? Le necesito quitar algo chiquitito. Está de más. El, el que está después de dos, de dos, el este. D, ajá. Eh, este. eh, no, eso no me estorba. No me estorba. ¿Qué más? ¿Aquí? ¿Qué le pasa al verbo cuando utilizo das, señor Luda? La S del verbo, ajá, la S del verbo. Quitamos. Porque ya está en el das. Ah, correcto. Okay. No Vamos a hacer esta misma oración. Vamos a hacer esta misma pregunta. Yes. Yes. Ok. Sí, para las que no saben inglés. Yes. Ok. <laughs> so here, right? When does the bride throw the bouquet? ¿Por qué da es importante? Porque es la novia. Esa no bien específico. Ok. Estamos siendo específicos. The bride. Veamos number four. Mr. Paniagua. Usted iba con, con Mr. Luna, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yes. Ah, pues no, 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 no. Vamos a darle chance a otro equipo, Mr. Paniagua. Deme un momentito. Vamos al equipo de eh, Guadalupe Teche. También iba con Mr. Luna, ¿no? ¿Evelyn Guadalupe o Teche? No, Pero Guadalupe Teche. Ah, sorry. Uh, five. Number four. Oh, four. Um, sí. Diga lo que tienen escrito. Okay. <laughs> With woman. Uh, three to, to cast the bucket. Okay. Which women? Do, does, three, ¿cómo se pronuncia eso? Three. Try. Try. Try to the cap the bouquet. Try to catch the bouquet. Okay. The bouquet. Todos se ven así. La pregunta. ¿Qué le cambiarían? No, no Sorry, lleva das. el auxiliar, das. No lleva el auxiliar, ok. No lleva el auxiliar, ¿por qué? Porque es una subject question. ¿Cómo sería entonces? Which women? Try to catch the bouquet. Try to catch the bouquet. Let's see. 
There you go. No le, quit le quitamos el auxiliar, no lo necesitamos. Es una subject question. Veamos el número number five. Eh, number five, Jennifer Lisset. ¿Estaba con Guadalupe usted? No. No, ok, number five. Number five. Let's go. Which woman? Which does woman? Uh -huh. shows for Britsmaid? Which women? Which women does shows? For bridesmaid, bride, bridesmaid, 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 bridesmaid. Okay, which women does show for for bridesmaids? Okay, now, todos tenemos así nuestra pregunta. ¿Tiene igual? Mr. Paniagua dice no. ¿Por qué no, Mr. Paniagua? ¿Qué tiene usted? No lleva el auxiliar, creo yo. No lleva el auxiliar. Se lo quitamos. Ok. Hmm. Antonio está con qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su respuesta, Antonio? Sí lo lleva. Sí lo lleva. Ay, Dios mío. Vaya, sí lo lleva. Ok. Menos mal que fui secretaria, no se fija. Ok. Te falta agregar the bride. That's the bride. Ok. Chose for price me. ¿Así está bien el verbo? Chose or choose. No, así está bien, choice. Porque das. ¿Por qué es el das? Mm. Uh -huh. Interesting. ¿Cuál es el, el qué? Entonces, ¿por qué se entrar antes? Choose. 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 Otra O y le quitarle la E. Le quitamos otra O. Okay. Uy, aquí no va la O. Le ponemos la O. Le ponemos otra O. Which women does the bride choose for bridesmaids? Okay. Miren, entre todos se puede hacer una pregunta. Very good. Number six. Number six. Veamos. Eh, Elmer Alexander. Eh, Qué interesante esta pregunta. Que yo tengo es What King of the Music Plays? What kind, kind. of music? Music play, place, place. The music plays. Mm -hmm, the music plays. What kind of the music plays? ¿Por qué dos veces the music? Si ya tenemos music. No, se te, uh, what kind of the music of the music plays of the music? Es la otra no of the music es el of, of the music play. Uh -huh. of the music no es la otra que Así, what kind of the music? Of the music. Pero ahí se vuelve a estar loco, chicos. What kind of the music plays? Así. Mm -hmm. ¿Por qué modificamos este? ¿Quién no lo está dando que así lo usemos? What kind of music? Así lo vamos a usar. Así. Ok, entonces lo vamos a dejar así. Esa parte queda así. What kind of music? Arriola, ¿qué más va en esa pregunta? What kind of music does the band? The band? Play. Play. Gran suspenso que hace parecer. What kind of music <laughs> does the band play? Right? Oh, the band plays rock and roll. The band plays banda. The band plays cumbia. Right? Very good. Evelyn Guadalupe, number eight. Number seven. Number 
okay. Who does dance with the bride? Okay, permítame que se me quedó aquí. Okay, who? Who does? Who does? Dance. dance? With the bride. The bride. Okay. De nuevo, Evelyn, si buscamos el sujeto, ¿por qué utilizamos auxiliar? Ay, no sé. Estoy confundida. <laughs> <laughs> Ya son las 10, no me preguntas. Okay. Okay. Who dances okay. with the bride? Who dances with the bride? Someone. Right? Who dances with the bride? The father. The, the boyfriend, the groom. Right? Number eight. ¿Qué tiene ahí, Mr. Paniagua? Number eight. Esa no la hice. Bueno, todas esas no las he hecho todavía. Uy, ¿por qué? Si no está en equipo. Vamos a ver. Escojan como din. Vamos a ver quién la hizo. Uh, Abigail, Jennifer Abigail. ¿Estaba con Mr. Paniagua? No. Ok, Jennifer. Number eight. Sí, eh, sería... La ocho. De... Aquí está. What? Sería white key. What kind? Of, what kind of present has to get? Huh? Present, no, hi. Hi. The verb is give. Ah, give. Give to gays. Okay. okay. Ahora, recordemos cuál es el, 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 el orden de las, de las preguntas. ¿Cuál es el orden de las preguntas? What kind of present? Okay. Esa no es una subject question. Queda después de what kind of presence? No es una subject question. El gift sería West gift. West gift present. No. Va el auxiliar. auxiliar. ¿Cuál es? Das. das. Pero si dice the guests, los invitados. Ah, es, es do. Do. Ok, vamos con el sujeto. The, ¿Cuál es el sujeto? To the guests. To the guests, ok. Okay, hit. Give. Give. What kind of presents do the guests give? Right? What kind of presents do the guests give? Number, ten, number nine, Rosa Wendy. Who does cry at the 20th? Who? Who does? Does. Cry. Cry. At the wedding. At the wedding. Wedding. Is at the wedding, okay. ¿Es esto correcto, Ramón? ¿Se la tiene usted? La pregunta. Mr. Spain. Mr. España. Tengo algo parecido. ¿Cuál es el algo parecido? Díganme. Who, who does we cry? Ese relajo, señor. <risa> <risa> Ahora le falta la palabra. Es, yo sí, yo sí le lo tengo igual. Así la tiene igual. Ok, ¿todos tienen la misma? No se utiliza el DAS. No se utiliza el DAS, ok. No se utiliza el DAS. Es una subject question. ¿Cuál sería la respuesta, Mr. Lino? Who cry at the wedding? Who cry? Ok, recuérdense, las preguntas subject van siempre en singular. Who cries? 
at the wedding? Who cries at the wedding? Some people, crazy people, right? And number 10, right? Tell me the answer for number 10, uh, Jose Antonio. Eso no, no lo tiene para hacerlo. ¿No lo tiene? <ríe> no, no lo tengo. Eh. Y tienen cara que quieren participar, fíjense. Yo les miro la cara que quieren participar y no lo tienen. Porque okay, Katherine Johara. Number 10. No, teacher, la verdad yo no la entiendo. No la entiendo, pero si yo lo, ustedes me dijeron que habían terminado. ¿Que no sabe usted con Arriola? Sí, pero... Es que cuando nos explicó a nosotros lo entendí, pero cuando volví a explicarnos aquí a todos, me volví a dejar en la luna. Y no pregunta, fíjense. Veamos, Yanira Guadalupe. ¿Se da cuenta? Ahí descubre una de las cosas. Yanira. <risa> bueno, yo solo igual quiero intentar para ver si lo escribí bien. Dale. Um, yo lo puse eh, where, where Go to dinner after the, the, the Where does the dinner? Mm -hmm. Okay, that's the dinner. Pero the dinner no es el sujeto. Y si utilizamos das, después de das, debería ir un sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración? The guests go to dinner after the ceremony. ¿Cuál es el sujeto? Dinner, no. dinner, no, la dinner no es el sujeto. El sujeto es el que realiza la acción. Right? El sujeto es el que realiza la acción. El sujeto the es aquel guest. que. ¿Cómo? The guest. The guest is very good. The guest is. Eso es el, el sujeto. Ahora, si sabemos que the guest es el sujeto, el sujeto es su, plural o singular. The guest. Plural. plural. Es plural. The guesses. Plural es más de uno. Right. Entonces utilizamos auxiliar do o das si es plural. Do. Utilizamos do. Where do the guesses? ¿Qué llevamos después? ¿Qué vamos a After dinner. El verbo, el verbo, ¿cuál After, es el verbo? After dinner. Go to dinner. Go to dinner. Go to dinner. After the ceremony. Where do the guests go to dinner after the ceremony? ¿A dónde van? A cenar después de la ceremonia. Ah, to the restaurant, to the houses, to the hotel, to, no sé, to the beach, a donde quiera que vayan a comer después de la ceremonia. Right? Okay. Where did the guests go after the dinner? Right. Where did the guests go after the dinner? Or after the after the dinner, after the ceremony. Right? So we get there. Right. Tenemos nuestras preguntas. Right. Son difíciles. Yo lo sé. Yo lo entiendo. Right. But then we have all of them right here. Right. Ahora, vamos a seguir practicando mañana. No se fijan. No es la sí, primera. Por favor, de... porque mi, o sea, estoy en chivola. Entiendo, pero no entiendo. Y todas las que malas. O sea, siempre tuve un error, por lo menos. Usted está igual que yo, Jara. Entiende, pero no entiende, pero quiere entender. Entendí, pero no, o sea, no, no al 100. Necesito otra explicación. Mañana, ¿va a explicar de nuevo. No hay problema. Explicamos de nuevo desde cero. ¿Ok? Yo creo que la clave es, por lo menos yo no, no, es, no sé cuándo identificarlo, cuándo voy a ocupar este y cuándo voy a ocupar el otro. Ese lo tengo claro. Va a utilizar, vaya, aquí les estamos enseñando a cómo identificarlos, ¿verdad? Ajá. Por eso es que ponemos las respuestas para que ustedes hagan la pregunta. Pero en la vida real, usted, a usted no le va a dar la respuesta primero, usted va a preguntar primero. Entonces, Ajá. yo quiero saber. ¿Quién hace algo? ¿Ok? Si digamos, yo quiero saber quién siempre responde en la clase. Who answers in the class 
all the time. Who answers? Si yo quiero saber quién lo hace, y como quiero saber quién lo hace, voy a utilizar una subject question. Entonces la respuesta no la sé porque quiero saber el sujeto, la persona. Okay. ¿Quién hace esa acción? ¿Quién responde toda la vida en la clase? Ah, oh, Robertito always answers in the class. Ok, por ejemplo, en, en los ejercicios está, tal cual usted me acaba de mencionar, the band plays music. Ahí sí hay un subject. En la otra oración es que dice... Todas las oraciones tienen sujeto. Todas las que están ahí, todas tienen sujeto. Pero no sí, para todas vamos a, vamos a necesitar. Sí, todas. Todas nuestras oraciones, no podemos tener una oración en inglés sin, sin sujeto. Aún las oraciones imperativas tienen un sujeto tácito, así escondido. Pero todas tienen que tener sujeto, verbo y complemento. Ahí sí. Si usted tiene sujeto y verbo, ¡pum! Ya, ya la hizo, ya tengo una oración. I cry. I cry. Yo lloro. Ya tiene un sujeto. Una oración. Sujeto y verbo. Right? Vale. Seguimos mañana con esas preguntas. Ok. Vamos a hacer de cuenta y caso que no estudiamos nada este lunes y martes. Right? Y este día, el día 12, le corresponde quedarse a Marvin Díaz Vázquez, quien no sabemos quién es. No lo conocemos. Entonces queda el espacio libre de 10 minutos. Si alguien se quiere quedar, es bienvenido. Ok. Todos. Oh, Todos. Oh, no, 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 me van a echar por culpa de usted. Todos presentes. Todos estamos presentes. El que falta, diga yo. Serio. Lo que pasa es que cuando hacemos los ejemplos. Bye, bye, good night. Vayanse. Oraciones cortas. Todos quieren la asesoría ahorita los 10 minutos. Ya, desconecto. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye.